ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റാവുടേൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ലോകം മൊത്തം ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എം ഓട്ടോസിലാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എം മോട്ടോഴ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കൊറോണ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഷോറൂമിലേക്ക് ഒരു കാറ് സർവീസിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കസ്റ്റമർ ആയിക്കോട്ടെ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ആ കാറ് സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആ കസ്റ്റമർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസ് അഡ്വൈസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സർവീസ് അഡ്വൈസറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണക്കെതിരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ വെഹിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് സ്റ്റിയറിങ് ഗിയർ ലിവർ ഇതിൽ മൂന്നിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറുണ്ട് നമുക്ക് അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർ വെഹിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറെ കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളിതിൽ പറയുന്നില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കാറ് വാഷിങ്ങിലേക്കാണ് കയറ്റേണ്ടത് വാഷിങ്ങിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കെമിക്കലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ കൊറോണ അണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പോയി കിട്ടും വെഹിക്കിൾ വാഷിങ്ങിന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഓരോ വെഹിക്കിളും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നെങ്കിൽ പോലും സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ബോഡി വാഷിംഗ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി വാഷ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോപ്പിങ് മോപ്പിങ് സെക്ഷനിലാണ് ഉൾഭാഗം ക്ലീനിങ് വരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ മെക്കാനിക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാഷിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് വർക്കിന് ചെല്ലുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തുള്ള പല ആളുകളായിരിക്കും വർക്കിന് വരുന്നത് എല്ലാവരും സ്വയം നിവൃത്തിയാവുക അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ശുചിയാവുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുള്ള കുറേ ആളുകൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദിശ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ അറിയിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുക എന്നൊക്കരുത് അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട്ട് ഇടപഴകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അസുഖം വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എല്ലാ ജലദോഷവും പനിയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നല്ലതും പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുക സ്വയം ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തുക വാഷിങ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മൾ മോപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡി അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക
വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കും സെയിം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിൽ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് അതുപോലെ ഇന്ത്യ പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള കവറുകൾ സ്റ്റിയറിങ് സീറ്റ് ഗിയർ ലിവർ അങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യ പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള എല്ലാ കവേഴ്സ് അതെല്ലാം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വെഹിക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഫെൻഡർ ലൈനർ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം അത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇനി അവർ ഓയിൽ ചോർത്തിയില്ലോ ബാക്കിയുള്ള കാട്ടിയില്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ അവിടെ വർക്കിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളത് മുഴുവൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല മാക്സിമം എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് കയറ്റുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എം മോട്ടോഴ്സിൽ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മുതൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പോയി അടുത്ത സമയത്താണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ എം മോട്ടോഴ്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരീകരിച്ച മുതലിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു അതിന് എം മോട്ടോഴ്സിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ബേയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത വർക്ക് കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നിട്ട് വേറെ സ്റ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട് അവിടോട്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മെക്കാനിക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത വെഹിക്കിൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെഹിക്കിൾ ഡെലിവറിക്ക് പോകുന്നത് കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ ഇതൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ 